விண்டோஸ் டென் டெஸ்க்டாப் ஆப்ஸு பார்ட் டூ நம்ம ஏற்கனவே டெஸ்க்டாப் ஆப்ஸை பற்றி பேசிக் பார்த்துருக்கோம் இந்த டெஸ்க்டாப் ஆப்ஸை இப்போ விண்டோஸ் டென்னில் வின் தேர்ட்டி டூ ஆப்ஸு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டெஸ்க்டாப் ஆப்ஸு நீங்கள் இன்டர்நெட்லேருந்து நிறையா டவுன்லோடு பண்ண முடியும் நாம் இப்போ ஒரு விண்டோஸ் டென் கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகிருக்கோம் நீங்கள் டெஸ்க்டாப் ஆப்ஸ் எல்லாம் இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோடு பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா ரிலையபிள் சைட்லேருந்து தான் நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணணும் நீங்கள் கேம்ஸ் எல்லாம் வேறு வேறு சைட்லேருந்து டவுன்லோடு பண்ணிங்கன்னா அந்த கேம்ஸுக்குள்ளார வைரஸ் இருக்கிறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் உண்டு ஒரு உதாரணத்துக்கு டவுன்லோடு டாட் காம் அப்படிங்கிற ஒரு சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த சைட்டில் விண்டோஸ் டென்னில் நீங்கள் ரன் பண்ணுற மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கும் இது மாதிரி நிறைய சைட்டில் நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோடு பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்லாம் நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண போனீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணும்போ என்னெல்லாம் பாக்ஸு காட்டுது அப்படிங்கிறத படித்து பார்த்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த யூ டொரண்ட்டை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் இங்கே ரன்னை செலக்ட் பண்ணுறோம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவர் தரத்துக்காக எஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதில் நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டை நம்ம சைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பரா வெப் ப்ரௌசரை லோட் பண்ணுது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த ப்ரௌசர் தேவை கிடையாது அதனால் டிக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது நாம் ஏற்கனவே விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் சாஃப்ட்வேர் ஆஃப் ஆகிடும் இந்த ட்ரையல் வெர்ஷன் முப்பது நாள் ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரன் ஆகும் இது மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரை லோட் பண்ணும்போ தேவையில்லாத நிறையா சாஃப்ட்வேரை அது லோட் பண்ணும் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்கிப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்கிப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி இந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம லோட் பண்ணுறோம் இதை கேன்சலை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது விண்டோஸ் டென்னில் நீங்கள் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண ஓல்டு அப்ளிகேஷனும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஜென்ரலாக எக்ஸ்பி சர்வீஸ் பேக்கு த்ரீயில் ரன் ஆகக்கூடிய எல்லா அப்ளிகேஷனும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ண முடியும் ஆனால் எல்லா அப்ளிகேஷனும் கரெக்டாக ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்மக்கிட்ட வின்ரரு ஓல்டு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் இந்த சாஃப்ட்வேரை உங்களுக்கு விண்டோஸ் டென்னில் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணாது அந்த மாதிரி ஓல்டு சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அது கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலைனா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ஓகே கிளிக் பண்ணிவிட்டு சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் இந்த சாஃப்ட்வேர் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலைனா இந்த சாஃப்ட்வேர் எங்கே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஓப்பன் ஃபைல் லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு ப்ரோக்ராம் ஃபைல் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸில் வின்ரேர் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளார தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குது இந்த சாஃப்ட்வேர் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலைனா நீங்கள் கண்ட்ரோல் பேனலில் போய் இந்த சாஃப்ட்வேரை ரன் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பேனலை ஓப்பன் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் பேனலில் ட்ரிபிள் ஷூட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் ப்ரோக்ராம் கம்பேட்டபிலிட்டி ட்ரிபிள் ஷூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது ஓல்டு சாஃப்ட்வேர் உங்கள் விண்டோஸ் டென் கம்ப்யூட்டரில் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலைன்னா இந்த கம்பேட்டபிலிட்டி ட்ரிபிள் ஷூட்டரை ரன் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கம்பேட்டபிலிட்டி ட்ரிபிள் ஷூட்டரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டரில் என்னெல்லாம் அப்ளிகேஷன் லோட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை இப்போ தேடுது நமக்கு இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண இந்த வின்ரேர் தான் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணலைனா இந்த வின்ரேரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணணும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் காட்டுது நீங்கள் ஓல்டு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க லேட்டஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் இன்டர்நெட்டில் இருக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது நாம் இப்போ இந்த ஓல்டு சாஃப்ட்வேர் தான் ரன் பண்ண போகிறோம் அதனால் கண்டினியூ ட்ரிபிள் ஷூட்டிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் காட்டுது இது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா விண்டோஸ் டென் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த சாஃப்ட்வேரை எந்த மாதிரி ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட்டிங்கை சேஞ்ச் பண்ணிடும்
இந்த ப்ரோக்ராமை இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் ரன் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது நாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு விண்டோஸு எக்ஸ்பியில் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது விண்டோஸ் டென்னில் தான் கரெக்டாக ரன் ஆகலை அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ டெஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த ப்ரோக்ராமை கம்ப்யூட்டரை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரன் பண்ணி செக் பண்ணோம் நமக்கு ப்ரோக்ராமு கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த ப்ரோக்ராமு நார்மலாக ஓப்பன் ஆகலை இதை விண்டோஸ் எக்ஸ்பி த்ரீயில் ரன் பண்ணுற மாதிரி விண்டோஸ் டென்னில் ரன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த இடத்துல இந்த செட்டிங்கை சேவ் பண்ண சொல்லிவிட்டு க்ளோஸை கிளிக் பண்ணிடுறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அது எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வின்ட்ராருடைய இஎக்ஸி ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்குது அதாவது இந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணும்போ எக்ஸ்பியில் ரன் பண்ணுற மாதிரி ரன் பண்ண அப்படின்னு நாம் கான்ஃபியர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி கான்ஃபியர் பண்ணோம்னா இந்த அப்ளிகேஷனை எக்ஸ்பியில் எந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரன் பண்ணோம் இந்த இடத்துலையே நீங்கள் மேனுவலாகவும் கான்ஃபியர் பண்ணலாம் அதாவது கலர் மோடை குறைச்சி ரன் பண்ண ஸ்க்ரீனுடைய ரெசல்யூஷனை குறைச்சி இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ண அந்த மாதிரி கான்ஃபியர் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ணக்கூடிய கான்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும் இதே கம்ப்யூட்டரில் ரெண்டு மூணு யூசர்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இடத்துல கீழே சேஞ்சி செட்டிங் ஃபார் ஆல் யூசர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல நீங்கள் இதை கான்ஃபியர் பண்ணணும் இங்கே நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணிங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எல்லா யூஸருக்கும் இந்த அப்ளிகேஷனை விண்டோஸ் எக்ஸ்பியில் ரன் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ரன் பண்ணோம் நம்ம ஓகேவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஓகேவை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனலில் போய் இந்த அப்ளிகேஷனை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பேனலுக்கு போகிறோம் கண்ட்ரோல் பேனலில் ப்ரோக்ராம் அண்டு ஃப்யூச்சரை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் என்னெல்லாம் லோட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் காட்டும் நாம் கம்ப்யூட்டரில் விண்டோஸு லேட்டஸ்ட்டு ஆப்ஸை லோட் பண்ணுவோம் இந்த ஆப்ஸுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இந்த இடத்துல காட்டாது டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல காட்டும் இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த அப்ளிகேஷன் தேவையில்லையோ அந்த அப்ளிகேஷனை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அன்இன்ஸ்டாலை செலக்ட் பண்ணி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் நார்மலாக உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமு கரெக்டாக அன்இன்ஸ்டால் ஆகும் இந்த இடத்துல தான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது விண்டோஸ் டென்னை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ஸ்டார்ட்டில் ஒரு அப்ளிகேஷனை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துலையே அன்இன்ஸ்டால் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராமை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் சில ப்ரோக்ராமு கரெக்டாக உங்களுக்கு அன்இன்ஸ்டால் ஆகாது எரர் மெசேஜ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அன்இன்ஸ்டாலை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அன்இன்ஸ்டால் ஆகும்போ உங்களுக்கு ஒரு எரர் மெசேஜ் காட்டுது இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஃபைல் எல்லாம் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது அப்படிங்கிற எரர் மெசேஜை காட்டுச்சுன்னா என்ன எரர் மெசேஜ் காட்டுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஒரு உங்களுக்கு எரர் மெசேஜில் எதுவுமே செய்ய முடியலனா இந்த ப்ரோக்ராமை உங்களால் கரெக்டாக அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதே ப்ரோக்ராமை இன்னொரு தடவை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக நீங்கள் அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அன்இன்ஸ்டால் ஆகாமல் எரர் மெசேஜை காட்டிட்டு அந்த ப்ரோக்ராமை அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியலனா அந்த ப்ரோக்ராம் உடைய ஃபைல் ஏதோ மிஸ் ஆகிருக்குது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் அதே ப்ரோக்ராமை ஒரு தடவை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அன்இன்ஸ்டால் ஆகும் இந்த கண்ட்ரோல் பேனலில் தான் நீங்கள் ப்ரோக்ராமை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது ஸ்டார்டில் செட்டிங்ஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கேயும் உங்களுக்கு ஆப்ஸு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஸை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த ஆப்ஸ் அண்டு ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்கக்கூடிய டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே காட்டும் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கக்கூடிய விண்டோஸு ஆப்ஸு எல்லாமே இந்த இடத்துல காட்டும் விண்டோஸ் ஆப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா இந்த லொக்கேஷனில் போய் தான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும்